एवढेच आहेत का ओके तर लास्ट पार्ट जो राहिला आपला फॉर्मल ऑर्गनायझेशन अँड इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन छोटा पार्ट आहे फर्स्ट टॉपिक चा दॅट वी विल डिस्कस अँड वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ओके तर इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन अँड फॉर्मल ऑर्गनायझेशन ह्याच्यामध्ये बघा द नेचर ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन बिकम मोर डिस्टिंग वेन द की इट्स की कॅरेक्टरिक्स आर जटपोज विथ द ऑफ द फॉर्मल ऑर्गनायझेशन म्हणजे फॉर्मल ऑर्गनायझेशन मध्ये कसं बघा काय फॉर्मुला आणि इनफॉर्मुला ऑर्गनायझेशन मध्ये विषय कसा आहे बघा फॉर्मुला ऑर्गनायझेशन मध्ये ऑल द थिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड काहीतरी नोटिसेस असतात काहीतरी रुल्स असतात रेग्युलेशन असतात अकॉर्डिंग टू दॅट द कंपनी फॉलो द रुल्स अँड रेग्युलेशन अँड डू द थिंग्स ठीक आहे रुल्स आणि रेग्युलेशन जे आहेत त्याच्यानुसारच कामं होतात म्हणजे इफ सपोज दे हॅव टू गिव्ह द वर्क ऑर्डर टू सम ऑफ द कंपनी एखाद्या कंपनीला जर वर्क ऑर्डर द्यायचे असेल एखाद्या कंपनीला जर वर्क ऑर्डर द्यायची असेल तर प्रॉपर प्रोसिजर असणार आहे की दे विल कॉल फॉर द टेंडर दे विल आस्क द कॉन्ट्रॅक्टर टू कोट देअर रेट्स आफ्टर दॅट द स्टेटमेंट वुड बी फॉर्म म्हणजे कुठली कुठली ऑर्गनायझेशन किंवा कुठली कॉन्ट्रॅक्टिंग फॉर्म कमी पैशात आपल्याला काम करून देते ऑल दिस थिंग्स वुड हॅपन अँड आफ्टर दॅट द वर्क वुड बी अवॉर्डेड टू दॅट कंपनी ठीक आहे तर ऑल दिस थिंग्स आर डॉक्युमेंटली हॅपन इन द फॉर्मल ऑर्गनायझेशन बट इन फॉर्मल ऑर्गनायझेशन मध्ये काय बघा एक की पर्सन असतो ही मी आस्क टू सम ऑफ द कंपनी एखाद्या कंपनीला तो डायरेक्टली बोलवू शकतो आणि त्यांना डायरेक्टली काम देऊ शकतो ओके तर इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन मध्ये द थिंग्स हॅपन इन द डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन ऑर द इमोशन ठीक आहे म्हणजे फ्यू डेज बॅक दॅट कंपनी हॅव हेल्प डस इन अवर क्रिटिकल सिच्युएशन सो आय विल गिव्ह हिम सम वर्क हे झालं इनफॉर्मल ठीक आहे और मला काहीतरी अचानक अशी सिच्युएशन क्रिएट झाली आणि काम करून घ्यायचंय तर आय विल नॉट स्टिक फॉर द पेपर वर्क मी काय करणार डायरेक्टली त्या कंपनीला बोलणार एवढं काम करून टाका म्हणणार आणि ती कंपनी पण काम करणार देर इज नो पेपर वर्क डायरेक्टली ठीक आहे म्हणजे वेळ वाया घालवत नाही आपण क्रिटिकल जिथं काम आहे तिथं आपण पटकन काम करून घेतो दिस हॅपन इन द इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन ठीक आहे तर मेन फरक बघा इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन आणि फॉर्मल ऑर्गनायझेशन मध्ये किंवा इनफॉर्मलचे कॅरेक्टरिस्टिक आणि फॉर्मलचे कॅरेक्टरिस्टिक बघूया आपण तर इन इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन इव्हॉल्विंग इज कॉन्स्टंटली ठीक आहे तर ज्या काही गोष्टी घडतात त्या कॉन्स्टंटली आपण इव्हॉल्व करतो आणि त्याच्यावर डिसिजन घेतो ठीक आहे देन ग्रास रूट आर फाइंड आउट म्हणजे नक्की कशामुळे होत आहे आणि कुणाकडून आपण करून घ्यायचं दिस थिंग्स आर फाइंड आउट दिस इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन इज डायनेमिक अँड रिस्पॉन्सिव्ह ठीक आहे इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन मध्ये काय एक कोणतरी कंपनीचा मालक टाईप कोणतरी माणूस असतो किंवा त्याला फुल ऑथॉरिटी असतो तो ही इज अ डायनेमिक पर्सन अँड ही इज अ रिस्पॉन्सिव्ह म्हणजे काही घडलं की लगेच ते करून घ्यायसाठी तो डायरेक्टली कागदावर डिसिजन घेतो असं असं करून टाका आणि विषय संपवून टाका किंवा त्या माणसाला बोलवा त्याच्याकडून काम करून टाका ठीक आहे लाईक दॅट वे असं पेपर वर्क त्याला बोलवा किंवा बाबा खाली काहीतरी घडले मग मी वरच्याला सांगणार वरचा त्याच्या वरच्याला सांगणार असं सांगत सांगत जाणार वरचा काहीतरी डिसिजन घेणार आणि मग ते खालीपर्यंत येणार असं नसतं इन्फॉर्मल मध्ये डायरेक्टली डिसिजन घेतलं जातो आणि काम दिलं जातं ठीक आहे हे कधी कधी होतं की अचानक काहीतरी घडतं आणि तेव्हा आपल्याला डायरेक्ट काम करावं लागतं तर त्या केसमध्ये इन्फॉर्मल ऑर्गनायझेशन फास्ट कामं होतात त्याच्यानंतर देर इज अ एक्सलंट एक्सलंट ऍट मोटिवेशन आता इन्फॉर्मल ऑर्गनायझेशन मध्ये काय बघा ती जी कंपनी आहे किंवा कंपनीचा ओनर आहे किंवा डिसिजन मेकिंग डिसिजन घेणारा जो काही पर्सन आहे ही इज हॅव्हिंग फुल नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम ही इज गिव्हिंग द वर्क त्याला तो काम देणार आहे त्याच्याबद्दल त्याला सगळं नॉलेज असतं आणि त्यांनी जे काम केलेलं आहे तो स्वतः बघत असतो समोरून ठीक आहे सो ही कॅन ही मोटिवेट दॅट पर्सन की हा बाबा तू मला माझ्या पडत्या काळात ते काम करून दिलंस किंवा हे काम कोणच करू शकणार नव्हतं तू ते काम करून दिलंस छान काम करून दिलं तर असं मोटिवेशन इनफॉर्मल मध्ये असतं फॉर्मल मध्ये तसं नसते तुला मी पैसे दिले त्याचं तू काम करून दिले तू माझ्या रूपकार केलं नाही मी तुझ्या रूपकार केलं नाही ठीक आहे तर इनफॉर्मल मध्ये असं राहतं की मोटिवेशन राहतं देन इट रिक्वायर अ इन्साइडर नॉलेज टू बी सीन पण इनफॉर्मल मध्ये बघा आपल्याला एखाद्याला काम द्यायचं तर आपल्याला फुल प्रूफ नॉलेज पाहिजे त्या माणसाबद्दल 
आपल्याला माहित नाहीये तो काय करतोय ना आपण ब्लाइंडली त्याला काम देणार नाही म्हणजे इन्फॉर्मल मध्ये बघा कुठलीच प्रोसिजर आपण फॉलो करत नाही की टेंडर कॉल करत नाही रेटचं विचारत नाही काय नाही काय नाही त्याला डायरेक्ट येतो त्याला म्हणतो की करून टाक एवढं ठीक आहे मग यासाठी आपण एवढी मोठी जर रिस्क घेतोय तर आपल्याला पूर्ण नॉलेज पाहिजे ज्याला आपण काम देतोय तो करू शकेल का नाही त्याच्याकडे आहे का नाही हे नॉलेज तरी पाहिजे आपल्याकडे ठीक आहे सो इट रिक्वायर्स अ इन्साइडर नॉलेज टू टू बी सीन ठीक आहे या गोष्टी माहीत पाहिजेत देन इन दिस ट्रीट द पीपल ऍज अ इंडिव्हिज्युअल लाईक ठीक आहे याच्यामध्ये आपण त्या माणसाला ज्याला आपण काम देतो त्याला ऍज अ इंडिव्हिज्युअल ट्रीट करतो आणि त्याच्याशी डायरेक्टली डिस्कस करतो पण फॉर्मल मध्ये कसं असतं त्याच्या कंपनीला बोलणार कंपनी करते का नाही ती रेट किती देते आपल्या वेळेत करते का नाही या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्या कंपनीशी डिस्कस करायला लागतात पण इथं आपण डायरेक्टली एका माणसाशी बोलून काम करून घेतो ठीक आहे देन इट इज अ फ्लॅट अँड फ्लूट टाईप थिंग देन इट इज को को हेल्ड बाय द ट्रस्ट अँड रिस्पॉन्सिटी रेसिपोसिटी ठीक आहे याच्यामध्ये बघा आपण एखाद्यावर आपल्याला ट्रस्ट आहे किंवा तो आपल्या गोष्टी ज्या सांगितल्या त्याला लगेच रिस्पॉन्स करतोय तर त्याच्यावर या गोष्टी होतात तुम्हाला त्याच्यावर विश्वास आहे म्हणून तुम्ही त्याला काम देताय तुम्ही त्याचं किती काम केले आधी काम देतो इन्फॉर्मल ऑर्गनायझेशन मध्ये ठीक आहे देन इट इज डिफिकल्ट टू पिन दॅट पर्सन डाऊन ठीक आहे जर आपण आता बघा ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होतो की बऱ्याच वेळा आपण एखाद्या माणसाला सारखं बोलून काम देतोय किंवा एखाद्या कंपनीला आपल्या डोक्यावर चढून ठेवतोय ना की आपण त्याला काहीच विचारत नाही त्याला आपण काम देतोय आणि करून घेतोय त्यामुळं ही मे हॅव दॅट एक्झिस्टन्स इन अवर कंपनी आणि मे बी कधी कधी तो आपल्यावर इम्पॅक्ट करू शकतो फ्युचरमध्ये जाऊन की म्हणजे मी आता चाललो एवढी माणसं घेऊन जातो म्हणजे तो आपल्याला थोडक्यात त्याला इम्पॅक्ट पडू शकतो आपल्या कंपनीत मग त्या केसमध्ये त्याला बाजूला काढणं आपल्याला डिफिकल्ट होऊन जातं जर आपण एखाद्याला खूप जवळ घेतलं तर त्याच्यानंतर त्याला पुन्हा खाली उतरवणं तेवढा अवघड असतं ओके सो इट इज डिफिकल्ट टू पिन डाऊन पण फॉर्मल मध्ये तसं नसते तुला मी पैसे दिलते तुझा मी रेट विचारले म्हणून तुला मी काम दिलतं आणि तू व्यवस्थित करत नाही तू जा घरी आपण डायरेक्टली म्हणू शकतो फॉर्मल मध्ये तर इन्फॉर्मल मध्ये तसं नाहीये त्यानं आपल्याला मदत केली असते त्यामुळे त्याला आपल्याला नाही म्हणता येत नाहीत काही गोष्टी चालतंय असू दे चालतंय असंच करायला लागतं ठीक आहे so it is difficult to pin down in the form, informal organization then uh, it is essential ata hi informal organization cha fayda kutho hota baka it is essential for the situation that change quickly or uh, not yet fully understood apan informal organization cha fayda kutho asto baka ki jitha situation pat 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 badaltat manje thodkyat मुंबई मध्ये आपण रिहॅबिलिटेशन चे प्रोजेक्ट करतो एस एस आर चे आपले जिथं लोक झोपड्यात राहतात आणि झोपडी पुनर्वसन किंवा असे पुनर्वसनाचे काम आहेत तिथं आपण जी खूप छान कंपनी एखादी तिच्याकडे खूप चांगले इक्विपमेंट आहेत इंजिनियर्स आहेत त्यांना कधी कधी देत नाही पण अशा कंपनीला देतो त्या कंपनीचा होल्ड आहे त्या एरियामध्ये म्हणजे भले त्यांच्याकडे तेवढं लेबर नसतील भले त्यांच्याकडे तेवढं इक्विपमेंट नसतील पण ती करू शकेल ठीक आहे एवढंच माहित आहे पण जर काम चालू असताना रिहॅबिलिटेशन मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की बऱ्याच लोकांचा अपोज असतो हे असतो ते असतो तर त्या कंपनीचा जर त्या एरियामध्ये होल्ड असेल आणि ती कंपनी जर त्या लोकांना हँडल करून जर काम करून देत असेल तर आपण काम कोणाला देणार जी कंपनी काम करून देऊ शकते जरी त्याची कॅपॅसिटी नसेल तरी आपण त्याला देतो काम ठीक आहे मग हे कधी कधी आपल्याला फायद्यात पडतं तर वेन द सिच्युएशन इज चेंजिंग क्विकली पुढे काय होईल आपल्याला काय माहित नसतं तेव्हा आपण अशा ज्यांच्यावर विश्वास आहे त्यांना काम देतो आणि ज्या सिच्युएशन आहे त्या पूर्णपणे आपल्याला माहीत नाहीये तिथं पण आपण असं काम देतो म्हणजे बघा जेव्हा इंडियाने सगळ्यात पहिल्यांदा टनेल्स प्रोजेक्ट टनेल करायचं ठरवलं कुठं कुठं काही एरियामध्ये तेव्हा टनेलचं एक्सपिरियन्स असलेली कुठलीच कंपनी इंडियामध्ये नव्हती तेव्हा इंडियाने काय केलं की दे कॉल डायरेक्टली टू द एल एन टी दे डिस्कस विथ द एल एन टी की यू कॅन डू दिस म्हणजे त्यांनी म्हणलं नाही की कॅन यू डू दिस यू कॅन डू दिस ऍज आय नो because you are having that much asset with you you are having that much equipment with you you can procure the new equipment required for you can uh, procure the personals required for so you should do this uh, what is your rate theek hai apan directly tanna bolun detoy manje it is kind of informal theek hai but again uh, when we discuss these things we go for the formal uh, things also ki evda sa rate paije asa hai tasa hai pan uh it is started with the informal and with then we go for the formal okay ma asa je situation asta criticals asta jitha 
आपल्याला त्याच लोकांना काम द्यावं लागतं कारण जर टनेल करताना समजा काही ऍक्सिडेंट झाला जमीन सगळ्या पडली तर अशी चाळीस चाळीस पन्नास पन्नास माणसं जमिनीखाली जाऊन मरू शकतात तर त्यांना माहिती आहे की एल एन टीची कॅपॅसिटी आहे की त्या सिच्युएशन मधून पण बाहेर कसं यायचं किंवा त्या सिच्युएशनला लागणारे जे काही इक्विपमेंट आहेत टनेल बोरिंग मशीन असेल काय असेल तर ते एल एन टी घेऊ शकते विकत घेऊ शकते हे त्यांना माहिती आहे म्हणून तो आपण त्यांना काम देतो ठीक आहे तर दीज आर द इनफॉर्मल रिलेशन इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशनचे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत की कधी ह्या वापरायचं आणि फॉर्मल ऑर्गनायझेशनच्या कॅरेक्टरिस्टिक आहे तर इट इज इंड्युरेटिंग अँड युजलेस डायबिलिटी इज अल्टर्ड ठीक आहे म्हणजे काही गोष्टी आपण चेंज करत नाही हे आमची नोट हे आमचे रुल्स आहेत हे रेग्युलेशन आहेत तुम्हाला असंच काम करावं लागत ठीक आहे याच्यामध्ये बघा टॉप टू डाऊन आपल्याला जावं लागतं म्हणजे एखादी गोष्ट जर काही करायची असेल तर खालच्या लेवलची माणसं वरच्याला सांगणार वर 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 जाणार वरचा माणूस विचार करणार आणि मग म्हणणार ठीक आहे बाबा दुसऱ्याला देऊ मग ते पुन्हा प्रॉपरली लिगली प्रोसिजर करून नवीन कॉन्ट्रॅक्टर मागवणार कागद बोलवणार रेट अनालिसिस करणार मग काम देणार मग काम चालवणार ठीक आहे म्हणजे क्विकली काही काम होत नाही सगळं रूल आणि रेग्युलेशन नि होत आणि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अँड बॉटम टू टॉप ठीक आहे देन इट इज स्टॅटिक ठीक आहे याच्यामध्ये इमोशनली कुठला डिसिजन घेत नाही काही येऊ दे जोपर्यंत आपण जोपर्यंत तुला वर्क ऑर्डर मिळत नाही तोपर्यंत काम चालूच करायचं नाही असा तिथं रूल आहे का आणि इन्फॉर्मल मध्ये तसं नाही तुला वर्क ऑर्डर मी चार दिवसांनी देतो तू काम चालू कर असं असते ठीक आहे पण फॉर्मलच्या केसमध्ये काय इट इज टोटली स्टॅटिक देर इज नो इमोशनल टच इन द फॉर्मल ऑर्गनायझेशन देन याचा फायदा काय बघा इट इज हॅव्हिंग द एक्सलंट ऍट अलाइनमेंट ठीक आहे याच्यामध्ये फायदा फक्त एवढा आहे की ज्याला आपल्याला काम द्यायचं आहे त्याचं आपल्याला प्रॉपर इव्होल्युशन आपण करतो की समजा आपल्याला एखादं काम द्यायचंय आपण कंपन्यांना बोलवलं चार कंपन्यांनी रेट कोट केला आपण त्या चारही कंपन्याचं रेट अनालिसिस समोर ठेवतो की यांच्याकडे ह्यानी एवढा रेट दिलाय त्यांनी एवढा रेट दिलाय त्या कंपनीकडे एवढे इक्विपमेंट आहे त्या कंपनीकडे एवढे इक्विपमेंट आहे ह्याचा वर्क एक्सपिरियन्स एवढा आहे त्याचा एवढा आहे म्हणजे प्रॉपर इव्होल्युशन करून आपण काम देतोय सो इट इज एक्सलंट ऍट द अलाइनमेंट ठीक आहे काम देण्यामध्ये फॉर्मल ऑर्गनायझेशन इज एक्सलंट इट इज प्लेन टू सी याच्यामध्ये इमोशनली काही बघत नाही आपण जो कागद बोलतोय त्याच्यावरच आपण गोष्टी ठरवतो ओके सो इट इज प्लेन टू सी देन इक्वेट द पर्सन टू द रोल ठीक आहे म्हणजे याच्यामध्ये ती कंपनी काय काम करते त्याच्यानुसारच आपण त्याला ठरवतो इट इक्वेट द पर्सन विथ द रोल ती कंपनी ऍक्च्युली काय करते ठीक आहे ती काय करू शकते याच्या नाही तू काय करतोय त्याच्यावर आपण गोष्टी ठरवतो इट इज द हिरारचियल म्हणजे खालून तुम्हाला वरपर्यंत विचारावं लागतं वरून पुन्हा खालीपर्यंत डिसिजन येतात ठीक आहे सो इट इज द हिरार चेल फॉर्मल ऑर्गनायझेशन देन इट इज बाउंड टुगेदर बाय द कोडिफाईड रुल्स अँड ऑर्डर्स जे काही रुल्स आणि रेग्युलेशन आहेत त्याच्या बाहेर काहीच जात नाही इट इज कोडिफाईड बाय द रुल्स द वर्क वुड बी गिव्हन इफ द पेपर सेज की द्या पेपर जर सांगतोय की नाही द्यायचं तर यू विल नॉट गिव्ह द वर्क ठीक आहे सो इट इज बाउंड टुगेदर बाय द कोडिफाईड रुल्स अँड ऑर्डर्स इट इज इझिली अंडरस्टूड अँड एक्सप्लेन्ड ही जी फॉर्मल ऑर्गनायझेशन आहे ही इझिली अंडरस्टूड आणि एक्सप्लेन करू शकतो आपण की हे बघा हे चार जणांचे रेट आहेत आणि ह्याचा कमी रेट आहे म्हणून ह्याला आम्ही दिला पण त्या केसमध्ये बघा तुम्ही त्याला का काम दिले तुम्हाला कळत नाही त्या कंपनीच्या मालकालाच माहित असते त्याचे रिलेशन ते जसे चांगले आहेत किंवा तोच करू शकतो ही इज हॅव्हिंग ट्रस्ट ऑन दॅट म्हणजे हे कागदावर कुठंच नाहीये त्यामुळे इन्फॉर्मल ऑर्गनायझेशन मध्ये आपल्याला कळत नाही की का काम दिले पण फॉर्मल मध्ये आपल्याला कळतंय की कागद सांगतोय की ह्याचा रेट कमी म्हणून आपण ह्याला दिले ओके सो इट इज इझिली इझी टू अंडरस्टूड अँड एक्सप्लेन आणि इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन इट इज क्रिटिकल फॉर डिलिंग विथ द सिच्युएशन दॅट आर नोन अँड कन्सिस्टंट ठीक आहे जर एखादी गोष्ट अचानक घडली तर टू वर्क ऑन दॅट किंवा एखाद्याला काम देणं फॉर्मल ऑर्गनायझेशन मध्ये अवघड आहे कारण पेपर वर्क इन्वॉल्व होतं त्याच्यात ठीक आहे प्लीज राईट डाऊन दिस टू टू थिंग्स फॉर्मल ऑर्गनायझेशन आणि इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन ठीक आहे बोथ द थिंग्स आर व्हेरी वेल एक्सप्लेन इन इन दिस पर्टिक्युलर स्लाईड बऱ्यापैकी सगळ्या ज्या कंपन्या असतात ऑल द कंपनीज आर द फॉर्मल ऑर्गनायझेशन बट दे आर हॅव्हिंग द टच ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन ठीक आहे जेव्हा एखादी कंपनी फॉर्मली सगळ्या गोष्टी करते विथ द इमोशनल टच ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गनायझेशन देन दॅट कंपनी वुड सक्सेस 
टोटली इन्फॉर्मल असेल तरी काय करणार नाही काय चाललंय आणि टोटली फॉर्मल असेल तर आपल्याला बाउंड्रीजच्या बाहेर जाऊन कोण काम करणार नाही ठीक आहे तर जेव्हा फॉर्मल अँड इन्फॉर्मलचं कॉम्बिनेशन असेल तेव्हा आपलं काम पटकन आणि फास्ट होत ठीक आहे Please write, uh, write it down. Mic is off because uh, you are writing the thing. Mic off, Kelly, Millie Simon. Okay.